এই হচ্ছে আমাদের এখন বর্তমান পর্যায়ে আমাদের ওয়েবসাইটের অবস্থা আজকে সেশনে গত সেশনের যেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে আমরা মেনু বার ক্রিয়েট করে দিয়েছিলাম মেনু বার ক্রিয়েট করে হোম জাস্ট এই নেভিগেশন বার বা মেন মেনুটা ক্রিয়েট করেছি এই ফুটারের যে মেনুটা ফুটার মেনুটা ক্রিয়েট করা হয় নাই সো ফুটার আমরা চারটা কলাম পাচ্ছি এক একটা হচ্ছে অ্যাবাউট ব্লগ এটা একটা কলাম এখানে এখানে একটা জায়গাটা ফাঁকা জায়গা আছে তারপরে এইখানে একটা কিছু বসবে তারপরে এইটাও একটা কলাম অ্যাডভার্টাইজিং ইনফো দ্য ম্যাগাজিন এটা একটা কলাম তাহলে চারটা কলাম আছে চারটা কলাম আমি চাইলে এখন এখানে চারটা কলামও রাখতে পারি আবার চাইলে আমি দুইটা কলামও রাখতে পারি আমার ইচ্ছা বা আমি এখান থেকে অ্যাডভার্টাইজিং ইনফোটাকে সরাই দিতে পারি দিয়ে এই পাশে একটা মেনু বার রাখতে পারি এখানেও রাখতে পারি অথবা পুরোটাকে সরাই দিয়ে আমি জাস্ট নিচে একটা 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 করে রাখতে পারি আমার ইচ্ছা কীভাবে রাখবো আমি এইটা আর আজকে যেটা প্রথমত সেটা দেখবো এতটুকুর পরে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মেনু বারে যে অপশনগুলো আছে বা ক্যাটাগরিগুলো আছে এই ক্যাটাগরিগুলোকে আমাদের হোম পেজের এরভাবে সিকুয়েন্সিয়াল ওয়াইজ সাজায় ফেলা যেমন এখানে আওয়ার লেটেস্ট টিপস এরপরে আসবে যেমন আমার প্রথম আস কি টপ টেন তারপরে হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস অ্যান্ড হোম অ্যান্ড গার্ডেন কিচেন তো প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি ধরে আমি এখানে এদেরকে সাজাবো তো এখানে আসবে হচ্ছে টপ টেন তারপরে নিচের দিকে আসবে হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস এভাবে আসবে সো এইটার জন্য আমাদের কাজটা করব পুরোটা কাজ করব হোম পেজ থেকে সো যাব আমাদের ব্যাক এন্ডে ব্যাক এন্ড থেকে হচ্ছে আমাদের পেজ পেজে যাই পেজ এবং এখান থেকে যাব হচ্ছে আমাদের যেটা ফ্রন্ট পেজ যদি আমরা পিকজুয়াল থিম যেটা ইউজ করছি এটা যদি আপনারা ইউজ করেন কাজ করতে গিয়ে আরও আয়দার অন্য থিম ইউজ করলে সেটা পার্সপেকটিভে হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে আসবে এটা এডিট করি আচ্ছা তো এখানে প্রথমত হচ্ছে আমার এখানে একটা প্রবলেম এখানে শুধু হোম লেখা থাকবে বাট এখানে লেখা আছে হোম বেবি তাহলে প্রথমত আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল এখানে যেটা আছে পেজের সেটা শুধু কেটে হোম করে দিলাম হোম নাম্বার ওয়ান গেল এরপরে আসেন যে আমার এই নেভিগেশন বার শেষ হলে আমাদের এখানে একটা সেকশন যেট মিনস একটা স্লাইডার আছে যেটা মিনস স্লাইডারটা এখানে আমাদের সেকশন দুইটা একটা হচ্ছে ফুল ওয়েড সেকশন একটা হচ্ছে কন্টেন্ট উইথ সাইড বার কন্টেন্ট উইথ সাইড বার মিনস আমাদের এই কন্টেন্টে দেখেন এই যেখানে কন্টেন্ট এবং এই পাশে একটা সাইড বার আছে যে সাইড বারের মধ্যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মের নোটিফিকেশান আর নিউজ আর এখানে একটা নিউজ লেটার সাবস্ক্রাইব করা বা এখানে অন্যান্য ট্যাগস এখানে আছে সো এটা কিন্তু আমাদের সাইড বার আমাদের যদি মনে হয় যে আমাদের পুরো ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি কোনো সাইড বার রাখব না সেই ক্ষেত্রে আমরা ফুল উইথ নিয়ে কাজ করব আর যদি মনে হয় যে কন্টেন্ট এবং তার পাশাপাশি সাইড বার থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা সাইড বার নিয়ে কাজ করব এখন এই ব্যাপারটা রুবি কম্পোজের যে ব্যাপারটা এটা উইদাউট এলিমেন্টের থ্রোতে হচ্ছে এখানে কোনো এলিমেন্ট আমরা ইউজ করব না সো এখানে যে সেকশনগুলো দেওয়া আছে এটা বাই ডিফল থিম থেকে দেওয়া কোনো প্লাগ ইন ট্যাগ ইন না সো এখানে প্রথমত যে রুবি ক্যারোজাল নামে একটি জিনিস আছে সো যে ক্যারোজালটা হচ্ছে আমাদের এই একদম প্রথম সারিতে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারোজাল নেক্সট নেক্সট করে তো আমি এটা রাখতে চাই না আমি এটা পরিবর্তন অন্য কিছু অ্যাড করতে পারি বা অন্য কিছু রাখতে চাই লাইক আমি যেটা অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমি হয়তো গ্রিড ইউজ করতে পারতাম বা আমি লাইফস্টাইল ক্যারোজাল এটি ইউজ করতে পারতাম এখানে অনেকগুলো আছে অপশান আছে রাইট সো এখান থেকে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারতাম আপাতত এটা থাকুক এরপর আসেন আমাদের এখান থেকে আবার প্রত্যেকটা সেকশনকে ধরে ধরে আপনারা এটাকে এক্সপ্যান্ড এবং কলাপস করতে পারবেন সেকেন্ড দুই নম্বর পজিশনে যদি আসি দুই নম্বর পজিশনে কি আছে দুই নম্বর পজিশনে আওয়াল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে আচ্ছা এই যে হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা রাখবেন যদি মনে হয় আপনি আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবেন এবং অ্যাফিলিয়েট অ্যাডসেন্সের হিসাবটা আলাদা অ্যাডসেন্সকে কই অ্যাডসেন্সের অ্যাড কোথায় বসবে এটা অ্যাডসেন্স গুগল ডিসাইড করবে এটা গুগলের উপর আমরা ছেড়ে দিব চাইলে আমরা এটা মেনুয়াল বসাতে পারি বাট ছেড়ে দিব গুগলের উপর বাট আমি যখন আমার ওয়েবসাইটে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার প্ল্যান থাকবে বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করব এরকম ইন্টেনশন থাকে তখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন কুপন অফার বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে যেই সকল মার্কেট প্লেসে আমরা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট করবো লাইক অ্যামাজনের একটা প্রোডাক্ট আসছে বা দুদিন পরে পরে একটা ব্যানার চেঞ্জ হচ্ছে একটা অফার আসে সেই অফারগুলোকে অ্যাড হিসাবে আমি এখানে দেখাইতে চাই সেই ক্ষেত্রে এটাকে রাখবো আয়দার এটাকে রাখার কোনো দরকার নাই যদি মনে হয় রাখবেন দেন রাখবেন এখানে ইমেজ কোন লিঙ্কে যাবে ইমেজের টাইপ এইখানে সব দেওয়া আছে ঠিক আছে এইখানে চাইলে আপনি নিজের মতো করে করতে পারেন যে আপনি যদি অ্যামাজনের অ্যাডসেন্সের যে কোড থাকে সেটাও আপনি স্ক্রিপ্ট
এটা যে ডিজাইন বা সাইজ এটাকে লেদার বোর্ড বলে সো লেদার বোর্ডে লেদার বোর্ডে হচ্ছে আমাদের সাতশো আঠাশ ইন্টু নয়শো নব্বই সরি শুধু নব্বই এটা আবার অ্যাড সাইজ ট্যাবলেটের জন্য ব্যানার আর মোবাইলের জন্য হচ্ছে হাফ ব্যানার এই ফর্মেটে দেওয়া আছে এখন আপনি যদি ফর্মেট চেঞ্জ করেন তার মানে এইখানে অ্যাড অ্যাডের মধ্যে যে ইমেজটা ইউজ করবেন সেটার ডিজাইন আর সাইজের মধ্যে চেঞ্জ আসবে এই গেল আর ইমেজে যদি কেউ ক্লিক করে এই ইমেজটা যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করলে কোথাও যাওয়া দরকার সেই কোথায় যাবে এটা হচ্ছে এখানে ডেস্টিনেশান লিঙ্ক দেওয়া আছে আর সাপোজ আমি যদি বলি যে এখানে অ্যাড ইমেজের মধ্যে ক্লিক করলে লোকজন চলে যাবে হচ্ছে অ্যামাজন ডট কমে সো অ্যামাজন ডট কমে যাবে এখানে একটা কথা লেখা আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাইট এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কথাটা লেখা আছে আপনি চাইলে এই লেখাটা রাখতে পারেন না চাইলে আপনি অন্য কিছু ইউজ করতে পারেন সেটাও এখানে দেওয়া আছে যে কীভাবে লেখা হয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানে যদি আপনি বলেন যে ফিফটি পার্সেন্ট অফার ডিল অফার ডিল রাইট আমি এটা দিলাম থাকুক তারপরে এখানে যদি আপনার যদি কোনো গুগল অ্যাডসেন্স থ্রোতে যদি কোনো এক্সট্রা কোনো কোড থাকে সে আপনি কোডের থ্রোতে হচ্ছে অ্যাড রান কোড হতে বা অ্যাডটা দেখাতে চান সেটা চাইলে আপনি এখানে যাবে স্ক্রিপ্ট অথবা গুগল অ্যাডসেন্সের কোড আপনি ইউজ করতে পারেন এটা গেলো হচ্ছে জেনারেল অ্যাড পার্সন লেআউট যে আপনার এই অ্যাডটার মানে মার্জিনটা মার্জিনটা কেমন হবে অ্যাকচুয়ালি রাইট যে আপনি যে অ্যাডটা রান করছেন দ্যাট মিন্স এই যে টপ বাটন এবং মোবাইলের জন্য মার্জিন একটা ডেস্কটপ একটা হচ্ছে মোবাইল দুটোর জন্য মার্জিন কেমন হবে তার মিস উপরে নিচে কতটুকু না হবেন এই ব্যানারটাকে সেটা ফিক্স করবেন এটা জিরো জিরো এটা বাই ডিফল যেটা আছে এটাই থাকুক এখানে পারফেক্ট পজিশন আছে এই পজিশন চেঞ্জের কোনো দরকার নেই আর যদি মনে হয় যে অ্যাডের দরকার নেই তাহলে অ্যাড আউট হয়ে যাবে এখান থেকে এখন বলতে পারেন যে ভাই অ্যাডের ইমেজ এখান থেকে তো চেঞ্জ করার অপশান নেই অ্যাডের ইমেজ কোই থেকে চেঞ্জ করবো অ্যাডের ইমেজ এখান থেকে না অ্যাডের ইমেজ চেঞ্জ করবো আমরা উইজেট থেকে এটা এখানে থাকবে জাস্ট আমরা জাস্ট পজিশনটা দাঁড় করেছি এখন কি থাকবে এখানে সেটা কারা থাকবে বা কারা শো করবে এখানে সেটা আমরা অন্য জায়গা থেকে শো করাবো এর প্রশ্ন পজিশন থ্রি পজিশন থ্রিতে যদি আসি পজিশন থ্রিতে এটা ছিল আমার পজিশন ওয়ান অ্যাড গেল পজিশন টু এই যে হচ্ছে আমার পজিশন থ্রি আওয়ার লেটেস্ট টিপস তো পজিশন থ্রিতে এসে আমাদের এখানে যে আওয়ার লেটেস্ট টিপস অপশনটা আছে সো টিপ সেকশনে কীভাবে ক্যাটাগরিটা করা আছে যে এই পাশে হচ্ছে আমার ট্যাপ মানে সাইড বার আছে এবং এই পাশে হচ্ছে অপশন আছে সো আমাদের এখানে দেখেন এই যে এটা কী ধরনের প্যারামিটার পজিশন থ্রি আমাদের আবার একটু খেয়াল করেন উপরের দিকে যাচ্ছি আমাদের এখানে সেকশন ছিল দুইটা একটা হচ্ছে ফুল উইথ সেকশন আর একটা হচ্ছে কন্টেন্ট উইথ সাইড বার প্রথম পজিশনে কই পজিশন নম্বর ওয়ান যেটা যে পজিশন নম্বর ওয়ান এটা ছিল ফুল উইথ সেকেন্ড নম্বর পজিশন ছিল ফুল উইথ দ্যাট মিন্স এইটা তৃতীয় নম্বর পজিশনে যেটা আছে সেটা নিচ্ছি আমরা কন্টেন্ট উইথ সাইড বার দ্যাটস ওয়াই এখানে এই যে কন্টেন্টও আছে এবং এই পাশে এই যে সাইড বার এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে এই সাইড বার চলে আসছে তো এইটা এখন আপনি চাইলে বলে যদি বলেন যে না এই সাইড বার আমি রাখবো না আমার পুরো এরিয়াটা কন্টেন্ট দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে তাহলে কন্টেন্টই থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা পুরো কন্টেন্ট উইথ সাইড সাইড বার যেটা এটা কি পুরো ডিলিট করে দিব পজিশ মানে পুরো সেকশনটাকে ডিলিট করব সেকশনের আন্ডারে সাধারণত অপশনগুলো থাকে কি কি বসবে আমরা চাইলে পুরো সেকশনকে ডিলিট করতে পারি সেকশনকে ডিলিট করে আমরা হয়তো পুরো ফুল ওয়েট আনতে পারি এখন আসেন যদি আমরা সাইড বার সহই নেই প্রথমে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে লিস্ট নামক একটা সেকশন নিয়ে আসছি আমরা এখানে রাইট এই যে এখানে দেখাই এই যে নাম হচ্ছে লিস্ট নাম হচ্ছে আওয়ার লেটেস্ট টিপস এটা আমি লিখবো বাট মূল সেকশনটা হচ্ছে লিস্ট সো এখানে যদি একটু খুঁজি লিস্ট এই যে লিস্ট এইটাকে ইউজ করা হয়েছে যেটার কন্টেন্ট এবং এর পাশে সাইড বার আছে এখানে গ্রিড নামক আছে এবং এটাতে পোস্টগুলা এখানে পোস্টগুলো কিভাবে দেখাবে সেটা দেখাচ্ছে সো লিস্ট সেকশনের মধ্যে মানে একটার পর একটা নিচে নিচে করে আসে যেটাই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা নিচে নিচে করে আসে সো এটা সুন্দর এটা খারাপ না এটা সেকেন্ড সেকশন এটা আমি চেঞ্জ করব না এটা যাবে আছে লিস্ট এভাবেই থাকুক এখানে কিছু এডিট করে দিব সেটা হচ্ছে আওয়ার লেটেস্ট টিপস না রেখে আওয়ার লেটেস্ট টিপস না রেখে এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে রিসেন্ট পোস্ট অথবা টপ পোস্ট অথবা হট পোস্ট এরকম কিছু রাখবো দ্যাট মিনস আমি এই জায়গায় এমন চাচ্ছি আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে এই যে এতগুলো ক্যাটাগরি বা এতগুলো ফাংশন আমরা অ্যাড করলাম যেই ক্যাটাগরির আন্ডারেই পোস্ট করা হোক না কেন নতুন যে এই পোস্টটা অ্যারাইভ করবে আমার ওয়েবসাইটে এই পোস্টটাই এই জায়গার মধ্যে এই সেকশনটার মধ্যে দেখাবে অন্যান্য সেকশন আলাদা আলাদা থাকবে বাট এইখানে এই সেকশনটাতে যত ধরনের পোস্ট আছে সব ধরনের পোস্ট এখানে অ্যাড হ
all categories they can select for the bar to the monohoj and a category under number the tool is a category when I see specific connect a category post to the motor show could be the one of the things about the specific category is select for the category filter tickets I'm going to shop category at the chess a category when category filter to disable that because of I'm going to shop category near as well it for our kitchen tag when I can have post to format kit I perform it was a jot of honor post cool so much better are you the monohoj and I don't want them to know through video that have been the audio like the chain default is a glass you would like to say hit a cool book somebody all talk about having a more website video multiple author tag a shower post taken as well we can latest post is a shorting key could be latest for shorting both them I'll be jammed with the mother post to go like or will you go on a black criteria attack a gentleman I'm our last update during charm as I get a post for silam we post a charm as for a ask it take a update could see Halka at course so it was the latest update about the post I want to get on a global post to move them to chat a post as a post to remove the on a John Manus comment course a popular comment as a it with the party about you the world money current a popular last three dinner three dinner shot dinner the post to label about review to the top review the post to allow the target got a single after party so latest review you have asked the party I'm going to let us post to a book and not not on a book पार पेजे पास टा करे पोस्ट रख बोल दैट मींस आमदे ये एक टा पेजे मैंने एक टा पेज बोलते हैं जो सेक्शन टा आमदे ये सेक्शन में एक टाइम पास टा पोड़ा देखते हुए भी पास टा पोस्ट देखते हुए पास टा पोस्टर पड़े एक ना लोड मोर को था आज बे सो एक ना पास टा चलें हम लोग टा बारे तो पड़े कम तो पड़े एक ना � गलो ये पूछ चुके ब्लॉकर हेडर तो ब्लॉकर हेडर एक है लेखा सावर लेटेस्ट टिप्स एक है ना तो हमरा इटन नाम करो उन्नो किचु कुर्ते पड़ी जे रीसेंट पोस्ट रीसेंट पोस्ट अब उन ब्लॉगर इजे व्यू मोर यूआरएल व्यू मोर यूआरएल बोलते इजे एक है ने एक है ने इजे इजे आवर आवर ब्लॉक पोस्ट एक ह अमी इटे रखते चाइना सपोज अमी ये अपन टेके रखते चाइना तो अखो ना मी ये टेके केटे दी बोझे व्यू मोर यूआरएल एवं व्यू मोर लेबल एक है ने लेबल होता है आवार ब्लॉक पोस्ट जे टा की ना ये जाम रे खाने देखते पाची एवं एक है ने दी क्लिक कोरी एक है ने तले कोई नहीं जबे स्लैश ब्लॉग स्लैश ब्ल� ये एर आगे ये ये जो स्लैश टेक है ना सिर्फ वो भालू को रे ख्याल करने सर ये जो स्लैश टाइम जितने मिसिलेट को लाम ये स्लैश एर आगे धारा होती है जो हमारे रूट डोमेन healthinsoft.com स्लैश ब्लॉग तार मने पूरो डोमेन टा जरा डोमेनर स्ट्रक्चर दारा चे एरो कोम जे एरो कोम जो आमर वेबसाइट जो दिक्कत आशे एवं ए नमक जो दिक्कत उन पैरामीटर था के वो ब्लॉक था के ए खाने गया पोस्ट हो बे अच्छा अमरा ए टर्म मीनिंग दार कर रही लम्ता है तो अमित टेकने क्लिक कोरी मैंने ए टर ए पेज को जा ट्राई कोरी ब्लॉग नम एक टा सेक्शन का इस्टे राइट एवं ए टर देखन अमित जो देखन dot com slash blog same section yes so up new duty in the current j ami ek energy category the horrible we category better as a way user special a click or a jet a party tell me a category by post category like i'm key cool i'm it simply uh yet the edible uh is a gun with the label it was i'm even gonna label use cool one are going to talk about because we're gonna latest post you're gonna shot to the hornet category as a shop category post you can attack me so take on the go to i'm a shift to the d1 is a relative fixed credible कलो इटे वे थकलो एक पशन पेजिनेशन पेजिनेशन एक नोच्चे फिल्टर कर बे पेजिनेशन फिल्टर बोलते सपोज जे आमी ये जेखने एक टा पोस्ट पोट्टे आज ची एवं आमी जो दी पोस्ट अप पोट्टे जाय अकोन आमी जो दी पोस्ट अप पराजुने भेतरे ढूँकी ये पोस्टेर पोट्टे पोट्टे एकदम नीचे दिखे जो दी जाय शेखेत्र that means I'm a jet up it post put the SG we type a poster but we category are all to the post take it okay a post to look at one okay need to decorate a decision could this a it a cannot put this a it a corner car on what's a eight a I'm right a can take a pagination take a quick filter the ADC to buy category that means a section in our latest tips or at least section that I'm a bunny lamb you can just post will a show could be ठीक अच्छे जे व्यक्ति ये पोस्ट गुला पोरार जोन में ये रकम इन डीपे जाबे आर्टिकल सेक्शन में जाबे पोरार जोन में को थाई कलो हाँ ये है ना जे आर्टिकल सेक्शन आश्लो पुट्टे ताकि नीचे आरो पोस्ट देखेते होंगे बाम देखेते चाई कौन टाइप के पोस्ट देखेते चाई 
যে টাইপের পোস্টগুলো দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি যে ক্যাটাগরির পোস্টগুলো করলাম ওই ক্যাটাগরির বা ইউজার যে ক্যাটাগরির পোস্টটা দেখবে ওই ক্যাটাগরির रिलेटेड অন্য পোস্ট যদি থেকে থাকে সেই পোস্টগুলোকে ফিল্টার করে দেখাবে আমরা চাইলে ডিসেবল করতে পারি যে এটা একটু দেখাবে না বাট এটা থাকা উচিত তারপর প্যাজিনেশনে কি আছে লোড মোড সো দ্যাট मींस আমরা যদি এখানে নিচে দিকে যাই এই যে লোড মোড আছে তো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে এটাকে নেক্সট এন্ড প্রিভিউ দিয়ে দিতে পারি কখনো ইনফিনিটি স্ক্রল দিয়ে না ইনফিনিটি স্ক্রলের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি এরকম স্ক্রল করতেই থাকবেন সেই কন্টেন্ট লোড করতেই থাকবে অ্যাজ লাইক অ্যাজ ফেসবুকের নিউজ ফিডের মতো যত স্ক্রল করেন শেষ নাই এর কোনো ফুটার খুঁজে পাওয়া যায় না খালি স্ক্রল হইতেই থাকে এটা হচ্ছে ইনফিনিটি স্ক্রল সো কোনো দরকার নাই এখানে আপনি নেক্সট অফ প্রিভিউ আর লোড মোড দিতে পারেন সো আমি এখানে নেক্সট অফ প্রিভিউ দিয়ে রাখলাম তো মোটামুটি ঠিকঠাক থাকলে ওকে এটা প্রেজেন্টেশন ওকে এরপর আসেন লেআউট এটা হচ্ছে আমার এই যে সেকশনটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এই যে এই যে সেকশনটা ক্রিয়েট করলাম সো এটার বর্ডার বা মার্জিন প্যাডিং এটাকে ঠিক করার জন্য হচ্ছে আমরা এখানে মার্জিন করে দিতে পারি এবং টেক্স টেক্সটের স্টাইল কি হবে হ্যাঁ এটা আমরা লাইট রাখতে পারি ডার্ক রাখতে পারি সে সাধারণত ডার্কই থাকবে এবং হেডার স্টাইল কালার দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে হেডার এই যে হেডারটা আছে এটার আওয়ার লেটেস্ট টিপস এটার কালার কি হবে এটাকে ব্ল্যাক রাখতে চান নাকি আপনার আপনার মতো করুন কালার দিতে চান সেটা চাইলে যারা দিতে করতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা যে লোগো ইউজ করব তো আমাদের যে ওয়েবসাইটের ব্র্যান্ড কালার হবে সেটার কালারটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারি এটা আপাতত এভাবে থাকুক আমরা যখন লোগো ইউজ করব তখন এরপর আপনি যদি মনে হয় যে এই সেকশনের ভেতরে আপনি কোথাও অ্যাড দেখাবেন তখন আমরা এখান থেকে ম্যানুয়ালি চাইলে আমরা অ্যাড ই করতে পারি যে ইন ফিড অ্যাডভার্টাইজিং দ্যাট মিন্স আপনার এই যে ফিডিংটা আছে এই যে ফিডটা বা এই সেকশনটা এই সেকশনের মধ্যে যদি আমরা অ্যাড দেখাতে চাই এটাকে আমরা অ্যানাবল করে দিব কাস্টম ইমেজ দিয়েও করতে পারি আবার স্ক্রিপ্টিং করেও করতে পারি বা আপনার যদি আর্টিকেলের ভেতরে করতে চান ইমেজ দিয়ে ডেস্টিনেশন নিতে চান সেটা আপনি করতে পারেন পজিশন ওয়ান পজিশন টু এটা আপনি করতে পারেন এখন এটা রাখেন এরপরে আমি চাইলে যেহেতু এই সেকশনটার শেষ না এরপর আমার এখানে হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস আছে হোম অ্যান্ড গার্ডেন আছে এই ব্যাপারগুলো আছে এগুলো আসবে তো এখন আমি কি এইখানে এই এই সেকশন আমার শেষ এখন এটার নিচে আরেকটা সেকশন আসবে যেটার নাম রাখবো আমি টপ টেন তারপর আসবে হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস কারণ এর আগে যেটা গেছে রিসেন্ট পোস্ট এখন টপ টেনের যদি আমি অ্যাড করব এখান থেকে চাইলে আমি যদি এখন মনে করি আমি এখানে যে সেকশনটা পজিশন থ্রিতে করলাম সেটা ছিল হচ্ছে কন্টেন্ট উইথ সাইড বার এখন আমি চার নাম্বার আরেকটা পজিশন নিব বাট এটা ফুল ওয়েদ নিব এই যে চার নাম্বার আমি আরেকটা পজিশন ধরাইলাম আমি একটু এটাকে ছোট করি চার নাম্বার একটা পজিশন ধরাইলাম এবং এখানে কোন স্টাইলে আমি পোস্টটা দেখাবো এখন আপনার দেখতে ভালো লাগে বা আপনার কাছে কমফোর্ট ফিল হয় এরকম পোস্ট কিছু একটা নেন যেমন এই এই একটা সিঙ্গেল লাইন এবং এই পাশে হচ্ছে কি সাইড বার এটার পরে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় এর নিচের যে সেশনটা আসবে এটার জন্য যে গ্রিডের টাইপের যে পোস্ট বা গ্রিড টুতে যে পোস্টগুলো আছে এই টাইপের ক্যাটাগরির পোস্টগুলো ভালো মানায় সো আমি ধরেন বা লিস্ট টুতে যেটা আছে এটা মানায় যে এই ডান পাশ বাম পাশ দুই পাশেই পোস্ট আমি লিস্ট টু নিলাম সো লিস্ট টু নিলে এই যে লিস্ট টু আসছে সো লিস্ট টুতে আমি কি টাইপের প্রোডাক্ট দেখাবো আমি টপ টেনে যত ধরনের প্রোডাক্ট আসবে বা যত ধরনের পোস্ট আসবে তারা শুধু আসবে সো এই যে টপ টেন সিলেক্ট করে দিলাম টপ টেন এটার মধ্যে আর কোনো ফিল্টার করবো না এটা ডিজেবল থাকবে এরপরে ট্যাক্স স্লাগ ফিল্টার থাকতে পারে এইগুলো আমার কিছু ইউজ করার দরকার নাই আর পোস্টের ফর্মেট ওই টপ টেন সেকশনের বা ক্যাটাগরিতে যত ধরনের পোস্ট হবে সব আসবে সব ধরনের ইয়ে অথরে দেখবে এবং লেটেস্ট পোস্টগুলো শর্টিং করব এবং পার পেজে আমাদের লিস্টের ডিজাইনে পাঁচটা করে পোস্ট থাকবে এখন কয়টা করে আসছে এখানে লিস্ট টু ডিজাইন দেখতে কেমন লিস্ট টু ডিজাইন দেখতে যেরকম এই পাশে তিনটা এই পাশে তিনটা রাইট সো আমার এখানে চারটা না দিয়ে আমরা এখানে তাহলে তিনটা তিনটা ছয়টা করে দিই দেখতে ভালো লাগবে ছয়টা এটা হচ্ছে থাকবে এরকম স্টাইল হবে এরপর ব্লকের হেডার কি এখানে লেটেস্ট নিউজের জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে টপ টেন যেহেতু আমাদের ক্যাটাগরির নাম ছিল এখানে টপ টেন সো টপ টেনের পোস্টগুলো এখানে শো আপ হবে এখন ইউজার চাইলে যদি ভিউ মোর ইউআরএল রাখতে চাই সেক্ষেত্রে রাখতে পারি সেখানে টপ এখানে ইউআরএল স্ট্রাকচার দিয়ে দিব সো স্ট্রাকচারটা কি হবে সো কেউ যদি যেমন এই যে এখানে সেম অপশন রাইট একটু খেয়াল করে দেন যে আওয়ার ব্লক পোস্টে ক্লিক করলে কোথায় যাচ্ছিল সো আমি যদি ইউজার যদি আমার এখানে টপ টেনে ক্লিক করে তাহলে কই যাবে তার জন্য ইউআরএলটা আমার ক্রিয়েট ছিল টপ টেন এইটা রাইট সো এটা কিসের একদম ক্যাটাগরির আন্ডারে ছিল কিন্তু এটা দ্যাট মিন্স আমার এই এতটুক
captain it was on the label jodi ami erokom kichu kichu dite chai then pagination ebong pagination er moddhe fi kono filter ekhane ekhane use kore nai ekhane ekdom so top 10 category under pagination dewar dorkar nei karon eta single ekta category ebong pagination er moddhe amra ekhane load more or next and preview rakhte pari je er pore jodi aro user ekhan theke ek section theke aro post dekhte chhe next ebong preview kore jete pare eta hocche position फोर अंडारे लिस्ट हम कि यकम भाव शुद्ध पजिशन एक पजिशन नहीं एक पजिशन अंडारे एक यको सेक्शन एड करब सब सेक्शन कख ही ना हमें चाहले एकटाई पजिशन पजिशन फोर एर आंडारे एखार वेबसाइटर मध्य जतगुल पजिशन आटाइल आसे सबा के नीते जमन एखंड हमें हेल्थ एंड फिटनेस के सो हमें को पजिशन नहींब ना ना नहीं स्टाइल नहीं निब जो कौन स्टाइल देखा जाए तक इसलम लिस्ट टू एखान चिंता करते ग्रीड ग्रीड फोर की निब सो ग्रीड फोर जो नहीं हे ग्रीड फोर सो ग्रीड फोर अंडारे क्या आस हेल्थ एंड फिटनेस के रखते चाहिए दैट मीस हेल्थ एंड फिटनेसर अंडारे जो पोस्ट आसार कथा सब चले आस हेल्थ एंड फिटनेस अंडारे तो यहन जो कैटागरिज फिल्टार करी एखे आर हेल्थ एंड फिटनेस हम मेन कैटागरि तरह अंडारे ब्यूटी टीप्स हेल्थ टीप्स वेट लस उमेन वेलनेस एगो हम सब कैटागरि सो अभी जो एखान एक एक्टा के फिक्स कर दी तक आर एटार अंडारे शुद्म ये जी कैटागरि आए यह देखा सो एट ना करें डिजेबल रखब दैट मीस यटार अंडारे जतगुलो बस कि मेन कैटागरि और सब कैटागरि सबा के टार्गेट कर नहीं आस एदिक पोस्ट फर्मे सब जा शर्टिंग एखे देखें एखे हमारे शत लेटेस्ट पोस्ट आसे ये आसें लेटेस्ट पोस्ट कर देव और पार पेजे ये पाँचा इट बै डिफल्ट आसा थकुक हमारे कैटागर नाम छो हे हेल्थ एंड फिटनेस तेल ब्लक हेडारे नाम दीब हे हेल्थ एंड फिटनेस हेल्थ एंड फिटनेस एंड जो मन करी भिउ यूआरएल मध्य हमें कि रखते चाहिए ठीक सीमिलारलि दें रखब आयार दरकार नहीं पैजिनेशन ले आउट इटार दरकार नहीं जस्ट पैजिनेशन चेन्ज कर दें चेन्ज कर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड प्रिव्यू कर दें ये रखें ये हमारे ग्रीड फोर गल ग्रीड फोर पर हमारो आो ग्रीड फोर पर जो देखाते चाहिए यूजार देर के दें एक सींगल सिंगल लाइन देखाते बैनार टाइप जमन इटी बैनार आखने सो बैनारे मध्य हमें देखाते परि आर बैनार ना थक बैनारटार मध्य बसि क्च पड़े सो बैनार दरकार नहीं डिलीट कैटेगर लिस्ट फूड कैरोजल ग्रीड फोर मिक्सअप देखते भल लगे को ग्रीड टू नहीं तक ग्रीड फोर नहीं सो एखंड ग्रीड टू नहीं सो ग्रीड टू एंड ग्रीड टूर अंडारों सेम करब एखे कैटेगरि फेल दें पर आस होम एंड गार्डें वोमेन गार्डन डिजेबल एखान सब किस ठीक ठाक लेटेस्ट पोस्ट और चार्टा कर दिक्कत ब्लक हेडार एखे होम होम गार्डन एखान पैज एखान कि यूज करबना पैजिनेशन के शुद्म चेन्ज कर दिए नेक्स्ट टाइम प्रिव्यू कर दें देखा गलो ग्रीड टू एरपर एखान जो यूज करते चाहिए दें जो करते हे इन एक सेक्शन देखें एक खूब पचंद मेशनारि ग्रीड वन सो मेशनारि ग्रीड वन यटार अंडारे आसेंदेर किचन आइटेम प्रोडक्टगला किचन आइटेम थकल एदि के लेटेस्ट पोस्ट छा पोस्ट आस और ब्लक हेडर नाम दिए दिल किचन इन कि दीब ना पैजिनेशनटार मध्य जस्ट चेन्ज पैजिनेशन चेन्ज कर नेक्स्ट टाइम प्रिव्यू कर दें गल यम भाव अपना आो थो so, आर थे कि थकबर एरपर एक एडभार्टाइजिंग एडभार्ट यूज करते एडभार्टाइजमेंट चलो सो एक एड चलुक एक बैनार एड करब यूज करबरे सेम सपोज हम आर लिस्ट टू के यूज करब लिस्ट टू निल लिस्ट टू के लिस्ट टू अंडारे जाए हे लैपटप एंड गैजेट एवं इटा के लेटेस्ट पोस्ट चार्ट ओके दी लैपटप एंड गैजेट पास पैजिनेशन पैजिनेशन जा नेक्स्ट एंड प्रिव्यूज यही तो 
আমাদের আর কিছু আছে আরেকটা আর দুই একটা মানে ক্যাটাগরি বাকি আছে সো আরেকটা ক্যাটাগরি যদি বাকি থাকে এখানে আমরা মিক্স গ্রিড কি ইউজ করতে পারি সো মিক্স গ্রিড মিক্স গ্রিডের আন্ডারে যাবে স্লিপ সেকশনটা এবং এখান থেকে লেটেস্ট পোস্ট ওকে আর এদিকে ব্লক হেডের মধ্যে হচ্ছে স্লিপ সেকশন লেআউট প্রেজেন্টেশন ওকে মিক্স গ্রিড গেল আর একটা সেকশন বাকি এই সেকশনের মধ্যে আমরা গ্রিড ফোর কি ইউজ করতে পারি সো গ্রিড ফোরকে আবার যদি ইউজ করি সেকশনে যাবে হচ্ছে স্লিপের পরে আর নাই তো শেষ স্লিপের পর শেষ তো আমরা লাগবে না সব কিছু এখান থেকেই সেট আপ করবেন এইভাবে করার পর আমরা একটা আপডেট করি এখন আপডেটের পর এখন যদি আমরা আমাদের পেজটা কি একটা রিলোড দেই ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো ব্যাপারটা দাঁড়াইলো এটা যে এখানে আমার রিসেন্ট পোস্ট হইল অ্যান্ড ক্যাটাগরাইজড এরপরে টপ টেন এরপরে হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস হোম অ্যান্ড গার্ডেন কিচেন ল্যাপটপ অ্যান্ড গ্যাজেট অ্যান্ড স্লিপ সো এখানের মধ্যে কোনো পোস্ট নাই কারণ আমরা কোনো পোস্ট এখনও করতে পারি নাই দেখছি বাট আমার সেকশনটা ক্লিয়ার হলে আমি যদি রাখতে চাই এইভাবে যে এখানে মেনুবারেও আছে এবং মেনুবারে যে সেকশনগুলো আছে এই সেকশনগুলোকে আর সেকশনগুলোকে আমরা এখানে সিকোয়েন্সিয়াল রেখে দিলাম এটা আমরা এখান থেকে করতে পারি তাই ওকে ফাইন এখন এরপরের ব্যাপারে আসেন মোটামুটি আমার হোম পেজ তাহলে ক্লিয়ার বাকি শুধু এখন পোস্ট করলে এরা চলে আসবে যে নেক্সট অ্যান্ড প্রিভিউজ স্টাইল হচ্ছে এরকম যে নেক্সটে ক্লিক করলে নেক্সটে এরকমভাবে এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে নেক্সটের পোস্টগুলো এখানে আসবে একটা একটা করে এখান থেকে ইউজার চেঞ্জ করতে পারবে ভেতরে যাওয়ার দরকার হবে না ইউজারের আচ্ছা এবং এখান থেকে যে টপ টেনের জন্য যেটা ক্রিয়েট করেছিলাম আমরা এখান থেকে টপ টেন ক্রিয়েট করলে টপ টেনের সেকশনের ভেতরে গিয়ে ঢুকবে তারা আচ্ছা এখন আসেন মেনুবারকে এখন আমরা একটু সাজাই এখন মোটামুটি আমাদের হোম পেজের ডিজাইন কমপ্লিট এখন আমার পুরো স্ট্রাকচার ডিজাইন চেঞ্জ চেঞ্জ করবো এখন স্ট্রাকচার ডিজাইন চেঞ্জ করার জন্য এই সেকশনে আমার কোনো কাজ নাই বের হয়ে একদম ব্যাক এন্ডে আসি এরপরে যাব হচ্ছে থিম অপশানস আমরা মোটামুটি এখন পুরো থিমের আমার যেটা করব আমার লোগো চেঞ্জ করব আমার কালার ভ্যারিয়েশন আমার যে কালার থাকার কথা সেটা চেঞ্জ করব আমার এখানে যে স্লিপ সেকশনটা নিচে চলে আসছে এটা দেখতে খারাপ লাগবে সেটা ক্র্যাক লাইনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব এই পাশে আমি চাই না এখানে ইনস্ট্যান্ট সার্চ বা যে সার্চ বাটন আছে আমি ইউজার কোনো কিছু লিখে সার্চ করলে এখানে রেজাল্ট পাবে আমি এগুলো রাখতে চাই না সাপোজ ইভেন আমি উপরের দিকে অপশানগুলো রাখতে চাই না এটাকে রাখতে চাই না এগুলো সব চেঞ্জ করতে হবে আমাকে ইভেন আমার ফুটার সেকশনের দিকে যদি যাই এখানে একটা ইমেজ আছে যে এটা গোল গোল বাচ্চাদের একটা ইমেজ আছে এটা চেঞ্জ করতে হবে ইমেজ চেঞ্জ করব দেন এই যে ফুটারের যে একদম কপিরাইট সেকশনের আছে এটা চেঞ্জ করব এখানে ইউআর এই যে সোশ্যাল মিডিয়া আইকন এগুলোকে সব কিছুকে আমি চেঞ্জ করে দিব এটার জন্য যাব হচ্ছে থিম অপশন এখান থেকে থিম অপশনে যাব ডেকলি থিম অপশনে ক্লিক করলে হবে বা আপনি চাইলে এখান থেকে কাস্টমাইজ যেতে পারি কাস্টমাইজ থেকে করতে পারি থিম অপশনে যে ফাংশনগুলো আসে সেম ফাংশনগুলো এই অ্যাপিয়ারেন্সের কাস্টমাইজে গেলেও পাবো আমরা যাবো থিম অপশনে ডিরেক্টলি কি হইল জেনারেল সেটিং থিম অপশন থেকে যাই একদম শুরু থেকে শুরু করতেছি আমার হচ্ছে ভার্সন ছয় এখন চলতেছে নাইন পয়েন্ট থ্রি পিকচুয়াল আপডেট হয়ে তো এখন হচ্ছে থিম অপশন থিম অপশন জেনারেল সেটিং এখানে অনেকগুলো সেটিং আছে এবং প্রত্যেকটা সেটিং ধরে ধরে প্রচুর কাজ আছে এখানে প্রথম জেনারেল সেটিংসের মধ্যে প্রথম আসেন টুল টিপস টুল টিপস হচ্ছে আপনি যখন কোথাও একটা কার্সর নিয়ে রাখবেন লাইক এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে রাখতে কিসের উপরে রাখতেছি আইকনের উপরে রাখলাম বাট আইকনটা কিসের নিচে সাজেশন আসতেছে ফেসবুক টুইটার প্রিন্টারের সাজেশন আসতেছে নিচে লেখা আসতেছে এটাকে বলা হয় টুল টিপস যেমন এখানে রাখলাম এই যে বইয়ের উপরে রাখলাম বাট এটা বইটা কিসের জিনিসটা কী জিনিসটা হচ্ছে বুকমার্ক নিচে লেখা আসতেছে এটাকে বলা হয় টুল টিপস আপনি যদি মনে করেন আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে ইউজারদের কি টুল টিপস এরিয়া দিবেন না মানে আর কয়েকটা একটা কী বলে সাজেশন দিবেন না দিতে চান না তখন যেটা করবেন সেই টুল টিপসটাকে আমরা অফ করে দিব তারপর হচ্ছে জিপ সাপোর্ট আমার ওয়েবসাইটে করবে ব্যাক টু টপ বাটন এটা হচ্ছে আমি যখন ওয়েবসাইট মানে স্ক্রল করি আমরা এই যে নিচের দিকে এখানে একটা বাটন আসছে হাইড হওয়া এটাকে হলো ব্যাক টু টপ বাটন একদম আপনি মনে করেন এরকম স্ক্রল করতে করতে প্রচুর নিচে চলে আসছেন আবার স্ক্রল করে উপর দিকে যাওয়া দরকার অনেক সময়ের ব্যাপার তখন আমরা এই ব্যাক টু টপ বাটনে ক্লিক করলে এক ক্লিকে আমাদের উপর দিকে চলে আসবে এটা আপনি রাখতে চান কি না প্রত্যেকটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইস্যু নিয়ে ধরে ধরে কাজ করতে হবে স্যার হ্যাঁ এটা রাখতে চান কি না সেটা ডেফিনেটলি থাকা ভালো সেটা থাকবে আমাদের এটা ওপেন থাকলো আয়ুস বুকমার্ক আইকন কোনো দরকার নেই আপাতত এখানে কিছু নাই তারপর যদি লাগে করতে পারেন এখানে ফোর্স টু ডাইনামিক সি এস এস টু ফাইল এটা আমরা অন করে দিব বিক
প্রিলোডেড ফ্রন্ট আইকন এটা ওপেন করে দেব প্রিলোডেড বলতে কোন একজন ব্যক্তি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে আসে তার ব্রাউজার আমার ওয়েবসাইটে যে ফ্রন্টগুলো থাকে সেগুলো আগে থেকে লোড করে রেখে দিবে একবার আসার পর লোড করে রেখে দিবে পরের বার সে যখন আমার সাইটে আসতে যাবে ওই লোডগুলো অটোমেটিক তার সামনে আগে থেকে খুব ফাস্ট আরও ফাস্ট তার সামনে লোড হয়ে চলে আসবে সো এটা ওয়েবসাইটের স্পিড আপের জন্য অনেক বেশি হেল্প করে সো এই দুইটা আমাদের এনাবল করে দিবেন এনাবল করে এখান থেকে সেভ করেন অথবা এখান থেকে সেভ করেন জাস্ট এটাকে সেভ করে দেন এটা হলো আমাদের জেনারেল সেটিং এই প্রশ্ন আমাদের লোগো সেটিং যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের লোগোগুলো পাল্টাবো এখানে অনেকগুলো স্টাইলের লোগো একটা হচ্ছে মেইন সাইট হেডার লোগো এটা হচ্ছে আমাদের হেডার লোগো মেইন সাইট এইটা এরপরে একটা হচ্ছে মেইন সাইট হেডার রেটিনা লোগো আর একটা হচ্ছে মোবাইলের জন্য লোগো মোবাইলের হেডার লোগো একটা হচ্ছে স্টিকি নেভিগেশন লোগো স্টিকি বলতে এই যে আমরা স্ক্রল করতেছি স্ক্রল করলেও এই যে এখানে আমার লোগোটা আসছে ইট মিনস এটা হচ্ছে স্টিকি মেনোবার লোগো এক তো লোগো আমার এখানে আছে নর্মালি আবার যখন আমি স্ক্রল করি আমার ওই মেনুবারের সাথেও আমার এখানে লোগোটা আসতেছে দ্যাটস কো স্টিকি লোগো এটা হচ্ছে আমার স্টিকি লোগো এবং স্টিকি রেটিনার লোগো আর কি এরপর ট্রান্সপারেন্ট লোগো এরপর লেফট সাইড সেকশন লোগো লেফট সাইড সেকশনটা শুধুমাত্র মোবাইলের জন্য কাজ করে যেটা কি না এরকম এটা এখান থেকে সরে গেছে কি হ্যাঁ সরে গেছে নাই মোবাইল দিয়ে দেখা যাবে দেখাবো এরপর হচ্ছে ফুটার লোগো আমাদের যদি ফুটারের দিকে আমরা আমাদের লোগোটাকে ইউজ করতে চাই যেমন এটা আমি এখানে এই যে এখানে যদি ইউজ করতে চাই আমাদের লোগো আমরা চাইলে এটাকে করতে পারি ফুটার এরিয়াতে আবার হেডার টেক্সট লোগো আমরা যদি কোনো ইমেজ ইউজ না করে আমরা যদি বাই টেক্সট হিসাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে লোগোটা ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে টেক্সটের স্টাইল কেমন হবে টেক্সটের লেটার স্পেস কেমন হবে কোন ফ্রন্ট হবে ফ্রন্টের কালার কী হবে ফ্রন্টের সাইজ কী হবে এইটা আমরা এখান থেকে ডিসাইড করব। আমার আপাতত কোনো লোগো নাই আমি আপাতত সবগুলোকে রিমুভ করে দিলাম এখান থেকে হেডার লোগোর হাইট কত এখানে দেওয়া আছে আমরা লোগোর হাইট টাইট সব কমায় নিয়ে এখান থেকে ফিক্স করবো সো আমার বাই ডিফল্ট যে এগুলো আছে এগুলোকে আমি সরাই আগে দেন আমরা আমাদের লোগো যদি থাকে সেটা আমরা এখানে ইউজ করব না থাকলে তো নাই আচ্ছা ইউজ করবো তো প্রথম হচ্ছে মেইন সাইড হেডার লোগোটা আসবে তো আমরা চাইলে আমাদের লাইব্রেরিতে কোনো ইমেজ টিমেজ নাই মানে আছে বাই ডিফল্ট এই যে অনেকগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের যে কি বলে যে ডেমো ইম্পোর্ট করছিলাম ডেমোর ইমেজগুলো এগুলো সো একটা কাজ করি এই প্রত্যেকটাকে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এগুলো রিমুভ করে ফেলবেন এই এই এগুলোকে আমার দরকার নাই কারণ আমার পোস্ট যখন চেঞ্জ হবে এই ইমেজগুলো দরকার হবে না এগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলবেন মিডিয়াগুলোকে একদমই ক্লিন করে দেবেন সিলেক্ট করে আচ্ছা আগে লোগো দিয়ে আমরা সো লোগোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে আমি এইটাকে ইউজ করব দেড়শো এটাকে লোগো হিসেবে দিলাম এখানে আমি আপডেট করে আগে জাস্ট একটা সিঙ্গেল লোগোই আপডেট করি আপডেট করে আগে দেখি যে আমাদের এখানে সেকশনের সাথে ম্যাচ হচ্ছে কি না কারণ অনেকগুলো সাইজ তো এই তো পুরো ঠিকঠাক আছে হেলথ অ্যান্ড সফট অল ইজ ইউর্স এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাক লাইন অল ইজ ইউর্স এবং আমাদের ব্র্যান্ড কালার হচ্ছে এই যে এটা সো এটা ঠিক আছে এখন যদি মনে হয় যে না এটা মনে হয় ছোটো হয়ে গেছে এটাকে আরও বড়ো করা দরকার সেক্ষেত্রে আমরা একটু লোগোটা স্টাইল চেঞ্জ করে দেখতে পারি যে এর চেয়ে বড়ো লোগো আছে কি না আমাদের কাছে সাপোজ আমরা যদি দেই এটার থেকে বড় হচ্ছে এটা রাইট একশো বিশ এটা দেই এটাকে ইউজ করি সেভ অ্যান্ড রিলোড এটা তারও ছোট হইল না ওইটা বড় ছিল রিমুভ ওইটা বড় ছিল এটা এটাকে তাহলে পারমানেন্টলি ডিলিট ডিলিট অ্যান্ড এটাকে আমরা লোগো হিসেবে ইউজ করবো ওকে ফাইন ফিক্সড এখন এটা যদি আমাদের মেইন লোগো হয়ে থাকে তাহলে এই লোগোটা আমরা চাইলে এখন সব জায়গাতে ইউজ করতে পারি যে রেটিনার লোগোতেও আমরা এটাকে ইউজ করব এটাকে ইউজ করব দেন আমার মোবাইল লোগোতেও এটাকে ইউজ করব একটাই লোগো সমস্যা নেই এটা ইউজ করব স্টিকিতে পরে ইউজ করব কারণ স্টিকির ওই ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার করে একটা লাইনে মেনু বারকে নিয়ে এসে তারপর দেখব লোগো কোথায় বসানো যায় ট্রান্সপারেন্ট লোগো কোনো দরকার নাই লেফট সেকশনের লোগোটাও দরকার নাই ফুটারে তো আমরা লোগো ইউজ করব না বাকি সব কিছু ঠিকঠাক আছে লোগোর সেকশন লোগো ইজ ক্লিয়ার এরপর আসেন স্টাইল অ্যান্ড ডিজাইন আমাদের প্রত্যেকটা লেআউট এই যে এখানে সেকশন যে লেআউট আছে এটা কিন্তু বক্সের মধ্যে নাই একটা লিমিটের মধ্যে নাই পুরোটা একটা ইয়ে করা আছে আমরা চাইলে এটাকে সাইটের লেআউট কি ফুল উইথ হবে নাকি বক্সের মধ্যে হবে সেটা রাখতে পারি তো এটা অলওয়েজ ফুল উইথ দেখাটা ভালো খুব স্মার্ট দেখায় এরপরে ব্লকের স্টাইলগুলো কেমন হবে সাইড বারের কী হবে অবস্থা কেমন হবে 
তো ব্লকের এখানে অনেকগুলো সাইট আছে সেন্টার বর্ডার তারপর লেফট সেকশন বর্ডার একটা 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 করে আপনি চেক করে করে দেখতে পারেন আসলে দেখতে কেমন হচ্ছে বা দেখতে কেমন হবে যে স্মল বর্ডার ইউজ করলে কেমন হবে বা নর্মালি এই সেকশনটি ইউজ করলে কেমন হবে এখান থেকে স্টাইলটা দেখে নেবেন এখানে বাই ডিফল যেটা আছে আমি আপাতত রাখতেছি তারপর হচ্ছে সব দ্য মেটা পোস্ট মেটা পোস্ট মেটা এটাকে আমরা হচ্ছে অফ করে দিব তারপর আসেন রিড মোর অ্যারো আইকন রিড মোর অ্যারো আইকন কোনটা আমরা যদি এখানে এখানে এটা কই আছে আমরা ক্যাটাগরিতে আছে এইটা এইটা এটা হচ্ছে আমাদের রিড মোর অ্যারো আইকন হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা অফ করে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে এই রিড মোর অ্যারো আইকনটা অফ করে রাখব তারপর হচ্ছে হাইড এটাকে অফ করে রাখব ফিচার ইমেজ ফিচার ইমেজ আমরা বুঝি কোনো একটা পোস্ট সাপোজ এটা আমাদের একটা পোস্ট এই পোস্টের মধ্যে যখন আমরা এন্ট্রি নিব তখন প্রথমে সবার প্রথমে তো একটা ইমেজ থাকবে এই ইমেজটা যেটাকে আমরা ফিচার ইমেজ বলি এই ফিচার ইমেজটাকে আমরা কোথেকে ক্রপ করব সেন্টার থেকে ক্রপ করতে চাই নাকি টপ থেকে ক্রপ করতে চেষ্টা করব তো এটা ফ্রম সেন্টার থাকবে যে আমাদের যে ফিচার ইমেজটা ইউজ হচ্ছে এটাকে সেন্টার থেকে ক্রপ করে দিব এটাকে যে ফিচার ইমেজ যেটা আসতেছে এইটা এটা বাই ডিফল্ট থাকবে এখানে আর ডার্ক ওভারলে এটা থাকুক প্যাজিনেশন লে আউট লাইট তারপরে আসেন মেটা মেটা স্টাইলে মেটা স্টাইলে হচ্ছে আইকন বিফোর পাবলিশ শিট অ্যান্ড ডেটা ডেটা মেটা সেটা হচ্ছে যে ডেট অ্যান্ড মেটা সরি হ্যাঁ ডেট মেটা ডেট মেটার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমরা এখানে পাবলিশ করলাম তার যে অথরের আইকন আছে পাশাপাশি যে ডেট অথরের নাম এবং এই যে পাবলিশের ইয়ে আবার যদি বলি এই যে এখানে বাইরের যদি হোম পেজের কথা বলি এখানে যে অথরের ইয়ে আছে বা অথর অথর সাইন আছে এবং অথরের নেম এবং হচ্ছে ডেট তো এইটা আমি অফ করে রাখতে চাই আমি আইকন রাখতে চাই না আমি বা ডেটের না ডেটের ডেটের আগে আমি কোনো আইকন রাখতে চাই না সেই ক্ষেত্রে আইকন আমি অফ করে দিব তারপর হচ্ছে হিউম্যান টাইম ফরম্যাট যেমন আমি যদি এখানে একটা পোস্টে ঢুকি তাই এখানে পোস্ট বলা হয়েছে যে পোস্টটা অক্টোবর দু হাজার বিশের দু হাজার উনিশ সালে হচ্ছে পাবলিশ করা আমি এভাবে দেখাতে চাই না আমি পোস্টটা এভাবে দেখাতে চাই যে পোস্টটা এক দিন আগে হয়েছে এক মাস আগে করা হয়েছে দুই মাস আগে করা হয়েছে এক বছর আগে করা হয়েছে কোনো এক্সাক্ট ডেট তারিখ দিতে চাই না কবে একদিন দুই দিন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এরকম দেখাতে চাই এটাকে অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান ডেট অ্যান্ড টাইম বলে আমি যদি এটা দেখাতে চাই দেন এটাকে অন করে দিব তারপর হচ্ছে অ্যাওয়ার্টার বিফোর মেটা অথর মেটা আমি অ্যাওয়ার্টারগুলো রাখতে চাই না এই অ্যাওয়ার্টার রাখব না আমি এই অ্যাওয়ার্টারকে আমি অফ করে দিব তারপর সেম এই এই আইকন আইকনের ব্যাপারগুলো রাখবই না আমি আইকনগুলো সব অফ করে দিলাম এরপর সঙ্গে কাস্টম মেটা মেটা এন্ট্রি মেটাতে হচ্ছে কাস্টম মেটা আমরা ক্রিয়েট করব না সো এটা ওইটা অফ থাকবে আর ভিডিও আইকন থাকলে ভিডিও আইকন দেখাবে আর অটো প্লে নেক্সট স্লাইড দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে যদি কোনো স্লাইডার থাকে সেই স্লাইডটা অটোমেটিক্যালি প্লে হবে সেক্ষেত্রে আমি চাই এটাকে আমি ওপেন করে রাখলাম এবং অটো যে প্লে হবে সেটা স্পিড কত আমরা এখানে এই যে হাজারের হিসাব করা হয় দ্যাট মিন্স মিলি সেকেন্ডের হিসাব করা হয় তো পাঁচ হাজার সেকেন্ডে হচ্ছে পাঁচ হাজার মিলি সেকেন্ড হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড সো আমরা চাচ্ছি যেটা পঁয়তাল্লিশশো মিলি সেকেন্ড হচ্ছে প্লে হবে তারপর হচ্ছে স্লাইডার কোনো ডট থাকবে কিনা স্লাইডার কোনো ডট থাকবে না এবং স্লাইডার অ্যানিমেশন কী হবে অ্যানিমেশন স্লাইড একটার পর একটা স্লাইড হিসাবে যাবে এটা হবে তো এটা করে আমি স্টাইল স্টাইল অ্যান্ড ডিজাইন কমপ্লিট খুব বেসিক অথর নেমটা হাইড করব কীভাবে অথর নেম আমি দিতে চাচ্ছি না অথর নেমও হাইড হয়ে যাবে একটু পরে আমি সেটাও করে দেবো কিচ্ছু থাকবে না এরপর আসেন হেডার সেটিং আমাদের হেডারটাকে এখন সেটিং যদি করি আমাদের প্রথম আসেন হেডারের স্টাইল দ্যাট মিন্স এই যে হেডারের স্টাইল একদম হেডার বলতে আমি যেটা মিন করতেছি এখন এটা হচ্ছে আমাদের এই সেকশনটা এই হেডার সেকশনটাকে এই মেনু বারটা পর্যন্ত মেনু বারের নিচ থেকে না মেনু বারটা সো ওই মেনু বারের স্টাইল আমার কী হচ্ছে এখানে আমার স্টাইল আছে হচ্ছে তিন নাম্বার স্টাইল একটা হচ্ছে এলিগেন্ট সেন্টার স্টাইল একটা একটা হচ্ছে রাইট মেনু স্টাইল টু এই দ্যাট মিন্স এটি মেনু বারটা আমাদের এতে থাকবে রাইটে থাকবে এটা হচ্ছে ফুল ওয়াইড ওই যে স্টাইল ফোন নেই এটা পুরো মেনু বারটা পুরোটা স্টাইল ফুল হবে সো আমি এটাকে সেভ চেঞ্জ করি সেভ চেঞ্জ যদি করে দেয় অ্যান্ড আমরা যদি একটু এখন একটা রিলোড দেই এই যে আমাদের উপরে ছিল মেনু বারটা ওই আইকনের সেকশনটা এখন কিন্তু আইকনটা নাই আমাদের উপরের উপরের আইকন সরি উপরের যে কি বলে লোগোটা নাই লোগোটা এখন ডিডিকলি আমাদের এই সাইডে চলে আসছে উপরের থেকে আউট এখানে আমার অনেকগুলো স্টাইল আছে আবার যদি মনে হয় যে আমি এখানে ফুল ওয়েড না রেখে আমি এটা ফুল ওয়েড অ্যান্ড সেন্টারেড মেনু এটা রাখতে চাই মেনুকে আমি সেন্টার করে দিব এবং ফু
তাহলে আমাদের কিভাবে আসে একটা করে অংশ ফাংশনের কাজ করে আমরা বাকি সেকশনগুলো নিয়ে আগাব এই যে পুরো ফুল ওয়েট করে দিয়ে মেনুটাকে এই যে এখানে এই সাইডে রেখে দিয়েছে এখানে টোটাল আটটা সেকশন আটটা স্টাইল আছে আপনার যেটা এখন ভালো ভালো লাগে এটা রাইট মেনু হ্যাঁ এটা রাইট মেনু রেখে আমি মিনিমালিস্ট করে দেই এটা একটু একটু রিচেক দিয়ে দেখি রাইট রাইট থেকে মেনুটা আসছে এবং এই সাইডে অনেকগুলো অপশন আসছে সো আমরা চাইলে এটাকেও রাখতে পারি দেখে মেনু বারকে আমরা শর্ট করে দিতে পারি আমরা এটাই রাখব আমরা উপরের দিকে মেনু রাখব না এরপর আসেন ট্রেডিং সেকশন ইট ইজ ট্রেন্ডিং সেকশন এই ট্রেন্ডিং সেকশনটা হচ্ছে এই যে এখানে এই যে এই যে এটা এটা হচ্ছে ট্রেন্ডিং নাও এই যে ট্রেন্ডিং সেকশনে কি লেখা আছে ট্রেন্ডিং নাও লেখা আছে এই সেকশনটা আমি রাখতে চাই না ট্রেন্ডিং সেকশন অফ করে দিব অফ করে দিলাম এই যে ট্রেন্ডিং নাও কথাটা ছিল এটা এখন কাটলেও হবে না কাটলেও হবে কোনো সমস্যা নেই এরপরে যে উপরের দিকে দেখছিলাম দুইটা ইয়ে ছিল এগুলো আমাদের রাখবো না আমাদের নিউজ লেটার দরকার নাই দেন সাবস্ক্রাইব আমাদের এই সেকশন দরকার নেই কারণ এই যে আমাদের মেনুবার যখন অন্যরকম ছিল যে মেনুবারের উপরের দিকে যখন আমাদের লোগোটা ছিল তখন এই যে এই পাশে এবং এই পাশে অপশনগুলো ছিল এগুলোকে আমরা এখন এখান থেকে কেটে দিচ্ছি আমাদের ব্যানারের কালার ছিল এটা সো আমরা কোনো কালার রাখবো না আর এদিকে হেডারের ব্যানার আর কিছু করতে হবে না এখানে শেষ এটা বাইরে ফলে এভাবে থাকুক কারণ আমরা পুরো সেকশনটাকে মেনু সেকশনটাকে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি সো ওইগুলো আর কোনো ইফেক্ট এখানে দিবে না এটা এর পাশে টপ বার টপ বার লাগে না টপ বার হচ্ছে এই যে মেনু বার বানাইলাম মেনু বারের উপরে যেখানে যেমন এই যে এখানে যেমন কালো একটা বার আছে এডিট পেজ নিউ এটার এটার মতো করেই এখানে যে মেনু বারটা এটার উপরে আমার এখানে যে মেনুগুলো আছে এগুলা কি নিয়ে এরকম উপর আরেকটা মেনু থাকে এটাকে বলে টপ বার এটা কোনো দরকার হয় না টপ বারের রাখানো কোনো দরকার নেই দর্শক এখানে অফ করাই আছে এর পাশে মেন নেভিগেশন মেন নেভিগেশনের হাইট দ্যাট মিন্স এই মেনু বারের হাইট কত এই যে এটার হাইট ফোর্টি এইট করা আছে এটা হচ্ছে ফোর্টি এইট স্টিকি মেনু বার অন করা অফ করা স্টিকি মেনু কোনটা এই যে আমরা স্ক্রল করলাম এবং আসতে গেলে এই যে মেনু বারটা আসছে এটা হচ্ছে স্টিকি মেনু এটাকে বলা হচ্ছে স্টিকি মেনু এইটার হাইট কেমন এইটার হাইট নিচের দিকে দেওয়া আছে যেখানে দিব তো এই স্মার্ট টিকিকে আমরা অন করে দিব স্মার্ট টিকি অন করে দিয়ে স্টিকিকে স্টিকি মেনু বারের হাইট কত হবে এবং স্টিকি বা স্টিকির ওয়েথ কেমন হবে ফুল ওয়েথ দিয়ে দিতে পারেন স্টিকি ফুল ওয়েথ থাকবে এবং লেফট সাইড সেকশন বাটনগুলো থাকবে সোশ্যাল আইকন কার্ড আইকন এইগুলো অপশনগুলো দেখেন যে লেফট সাইড সেকশন বাটন লেফট সাইড সেকশন বাটন বলতে এই বাটনগুলো যদি এটা রাইট সেকশন দেখাচ্ছে বাট এটা লেফট সেকশন সেকশন বাটন সেকশন বাটন এখানে সোশ্যাল আইকন আছে কার্ড আইকন আছে এই যে সোশ্যাল আইকনগুলো আছে হ্যাঁ বুক মার্কের অপশনগুলো আছে কার্ড আইকন যদি থাকে সার্চ আইকন আছে এই যে সার্চ আইকন এই যে সার্চ আইকন এগুলো আমি রাখতে চাই কি চাই না আমি এগুলো রাখতে চাই না সার্চ আইকন আমি রাখতে চাই না কার্ড আইকন রাখতে চাই না সোশ্যাল মিডিয়া সব যা থাকবে নিচের দিকে থাকবে ফুটারে আমি উপরের দিকে কাউকে রাখবো না পুরো সেকশনকে অফ করে দিলাম লেফট সেকশন অফ সেকশনটা কি অফ করে দিলাম অফ করে দেন অফ করে দিয়ে এটাকে রাখেন আগে দেন আমরা একটা রিলোড দিই আস্তে আস্তে সব ফিক্সড হয়ে যাবে এবং দেখতে একটা চেহারার মধ্যে আসবে এই হচ্ছে এখন পার মতো আপাতত অবস্থা পুরো সেকশন চলে গেছে এখন শুধু বুকমার্কটা বাকি আছে এটাকে সরাইতে হবে এটাও সরে যাবে আচ্ছা এটা যদি সরে যায় এখন তাহলে আমাকে প্রথমত যেটা করতে হবে যে এই যে মেনু বারটা আছে একে একটা লাইনে আনতে হবে আগে এটা দুইটা লাইন হয়ে গেছে এখন এই এই মেনু বারকে এক লাইনে আনার জন্য এই কাজটা আমরা এই মেন নেভিগেশন এই সেকশন থেকেই করব প্রথমত হাইট চেঞ্জ করে কোনো লাভ হবে না কারণ হাইট চেঞ্জ করবেন মানে হচ্ছে টেক্সট টেক্সটের জায়গায় ঠিকই থাকবে মাঝখান থেকে এই যে এতটুকু যে হাইট আছে হাইটটা কমবে বাড়বে সো এটাকে ফিক্স করার জন্য মানে এই মেনু বারকে এক লাইনে নিয়ে আসার জন্য মেনু বারের ফ্রন্টের সাইজটা একটু কমায় দিতে হবে বা স্টাইলকে একটু কমায় দিতে হবে সো যদি আমরা ফ্রন্টের স্টাইল কমায় দিই সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই জায়গার মধ্যে এই জায়গার মধ্যে যে মেন মেনু টাইপোগ্রাফি সো মেন মেনু টাইপোগ্রাফি একটা তারপর মেন সাব মেনু ফ্রন্ট ক্যাটাইপোগ্রাফি একটা এদিকে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড টেক্সট আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রত্যেকটা সেকশন আলাদা আলাদা করে করা আছে এখন আমরা যদি এখানে একটু এটা দেখি প্রথম থেকে একটু সেকশনগুলো বুঝা নেই প্রথম হচ্ছে টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি বলতে আমার এই মেরুবারের মধ্যে যে টেক্সটগুলো আছে টাইপোগ্রাফি নিয়ে আমি কাজ করব সো আমার ফ্রন্ট ফ্যামিলি কী হবে সাধারণত ন্যাচারালি গুগল ফ্রন্ট সাধারণত ওয়েবসাইট ইউজ করা হয় যেমন এটার মধ্যে আমাদের ওভারলক ইউজ করা আমরা এখানে চাইলে এরিয়াল ইউজ করতে পারতাম আমরা এখানে রোবট ইউজ করবো রোবটও সব থেকে বেশি ইউজ হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওয়েব গুগলের ওয়েব ফ্রন্ট সো আমরা রোবটও দিয়ে দিব এবং রোবটের
ধরেন কোন কোন ব্রাউজারে রোবটো ফ্রন্ট সাপোর্ট করে না তাহলে ওই ব্রাউজার যদি আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে আসে যে ব্রাউজারে রোবটো ফ্রন্ট সাপোর্ট করে না সাপোজ তো ওই ব্রাউজার কি আমার ওয়েবসাইটের টেক্সটগুলো পড়বে না পড়তে পারে সো পড়ার জন্য আমরা একটা ব্যাকআপ ফ্রন্ট ফ্রন্ট দিয়ে রাখতে পারি এখান থেকে তো আমরা আরেকটা ব্যাকআপ যেটা সেটা আমরা এরিয়ালকে রেখে দেব এরিয়াল মোটামুটি সব ব্রাউজারে সাপোর্ট করে সো রোবটো সাপোর্ট না করলে এরিয়াল সাপোর্ট করবে এরপর আসেন ফ্রন্টের ওয়েট কি এই যে ফ্রন্টের ফ্রন্টের ওয়েট অ্যাকচুয়ালি কী হবে সো ফ্রন্টের ওয়েট অ্যান্ড স্টাইল হচ্ছে আমরা এটাকে মিডিয়াম রেখে দেবো ফাইভ হান্ড্রেড এখানে যখন স্টাইল পাবেন এখানে ফ্রন্টের স্টাইল এবং সাইজ পাবেন সো আমরা এটাকে মিডিয়াম রেখে দিলাম এবং আপার কেস হবে এবং ফ্রন্টের সাইজ আমরা বিশ পিক্সেল আছে এটাকে কমে দিয়ে আমরা এটাকে একটি করে দিই একটি করে জাস্ট একটু সেভ করি অ্যান্ড এখানে একটা রিলোড দিই আর একটু ছোট হবে সিক্সটি করি এটা আরও বড় করে দিব সিক্সটি সেভেন্টি করে দিব যখন আমাদের এই বুকমার্কটা সরাবো এখন দেখেন আমার মেনুবার পুরো একটা সেকশন একটা লাইনে চলে আসছে এখন আপনি চাইলে এই এই হাইটও কিন্তু অটোমেটিক এখন কমে গেছে ওই হাইট কমানো বাড়ানোতে কিছু যায় আসতো না এখন আপনি চাইলে হাইটকে কমাইতে বাড়িতে পারেন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেনুবারের মেইন নেভিগেশন বার যখন আমি চেঞ্জ করলাম এইটার ফ্রন্টের স্টাইল এবং এই ফ্রন্টের স্টাইল বা হাইট ওয়েট এটা কি সমান কি না তো হাইট ওয়েটগুলো আমাদের এখান থেকে এটা গেল হচ্ছে আমি যেহেতু সেভেন্টিন করতাম একটু দেখে নিই সেভেন্টিনে মনে হয় নিচে চলে আসবে সেভেন্টিনে আই গ্যাস নিচে চলে আসবে আচ্ছা আসে নাই তাহলে সেভেন্টিন রাখি যেহেতু সেভেন্টিন আসে নাই সো সেভেন্টিন থাকুক আচ্ছা এরপরে আসেন মেইন সাব মেনু ফ্রন্ট দ্যাট মিন্স এই যে সাব মেনু ফ্রন্ট এই যে ফ্রন্ট সাব মেনুগুলো এই সাব মেনুগুলো অ্যাকচুয়ালি কেমন হবে রাইট এই সাব মেনুগুলো ফ্রন্টগুলো কেমন হবে সাব মেনুর ফ্রন্টও আমি এখানে দিব হচ্ছে রোবটো রোবটো করে দিলাম এবং ব্যাকআপ ফ্রন্ট ফ্যামিলি হিসাবে আমরা এখানে এরিয়ালকে করে দিলাম এরিয়াল ব্ল্যাক করে দিলাম এখানেও ফ্রন্ট সাইজ ওইটাও ফ্রন্ট সাইজ ষোলো এটাও ষোলো আসলে দেখতে তো সমান সমান হয়ে গেল সো আমরা সাব মেনুগুলোর ফ্রন্ট চোদ্দো করে দেই অথবা পনেরো করে দেই পনেরো করে দেই এবং এটা বোল ওটা বোল্ড ছিল এটা এটাও মিডিয়াম করে দিই ওটা ওটাও মিডিয়াম ছিল বা আমরা এটাকে বোল্ড করে দিই ওটা মিডিয়াম থাকুক এটা বোল্ড সেভেন হান্ড্রেড এবং এটা হচ্ছে মিডিয়াম ফিফটি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ওকে আর এখানে তাহলে আমরা এখন যদি একটু করি আচ্ছা এই হলো এর অবস্থা এবং এর নিচের ফ্রন্টগুলো এর থেকে একটু ছোট হয়ে আসছে এটা গেলো হচ্ছে আমার মেইন মেনুর ফ্রন্ট এবং সাব মেনুর ফ্রন্টের এখন আসেন ব্যাকগ্রাউন্ড যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো হবে অ্যাকচুয়ালি আমার এই যে লোগোর যে কালার আমি লোগোর যদি একটু ওপেন করি ওপেন লোগো লোগোর যে কালারের ইমেজ এইটা অ্যাকচুয়ালি আমার সব জায়গায় কালার হওয়া উচিত রাইট এই যে হেলথের যে কালারটা তো এই কালারটা আমি নিবো সো আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে পুরো কালার কোডটাকে একটু ধরতে চাই তো আমি এখানে মোটামুটি কালার জেলে ইউজ করতেছি আপনারা এখানে অনেক কিছুই পাবেন অনেক কি বলে এক্সটেনশন আছে যেগুলো ইউজ করে এই কালারগুলোকে পিক আপ করতে পারেন সমস্যা নেই আচ্ছা এখানে কই এখানে কেন জুম করার জন্য আচ্ছা এটা কী কালার একটু বলতে পারেন আমাকে কালার কোড আমি কালার কোড নিয়ে নিই তাহলে আমাকে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে সমস্যা নেই আমাকে কালার কোড নিতে হবে তো কম্বিনেশন কালার অথবা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বড় ইমেজ আছে এখানে একটু দেখি ছোট আমি এটার জন্য কোথায় বানিয়েছিলাম এটা আমি ভুলে গেছি আচ্ছা আমি এখান থেকে একটা কালার পিক করি ট্রাই করি এখানে বা আমরা লোগোটাকেও চেঞ্জ করে অন্য কোনো কালার দিতে পারি আপনাদের চোখে যদি অন্য কোনো কালার বাজে আমাকে একটু সাজেস্ট করতে পারেন লোগো আমাদের করে ওই কালার করে নিব 
সাপোর্ট সাপোজ সাপোজ আমরা এটা নিতে পারি এখন আবার আবার আরেকটা ইস্যু আছে যে আমরা লোগোর কালার নিতে গেলে এই কালার নিতে গেলে হচ্ছে আবার ই হয়ে যাবে এই কালারের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড মিললে আবার এই হেলথ অ্যান্ড সফট এই কথা দেখা যাবে না এই লেখাটা বোঝা যাবে না তাই না তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মেনু বারটার এমন একটা কালার নিতে হবে যেটা অন্য কোনো কালারের সাথে ম্যাচ হয় বা আমরা অন্য কোনো কালারের সাথে এটাকে ম্যাচ করতে পারি যেমন এখানে এখানে হোবার কালার হচ্ছে এই এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এটার সাথে সিমিলার এই সিমিলার কালার আমরা পিক আপ করতে পারি না আমরা এই কালারটাকে যদি পুরোটা হোয়াইট করে দেই এবং এই ফ্রন্ট কালারগুলোকে মেনু বারে যে ফ্রন্ট কালার এগুলো যদি আমি ব্ল্যাক করে দিই তাইলে মনে হয় একটু দেখতে ভালো লাগে তাহলে আমরা এটাকে একটু রিসেট করি এবং এটার কালার আমরা হোয়াইট করি পুরোটা হোয়াইট থেকে একদম হোয়াইট হোয়াইট টু হোয়াইট এটা থাকলো এবং মেনুর যে টেক্সট কালার এটাকে আমরা ব্ল্যাক করলাম আর মেনুর হোবার কালার মেনু মেনু হোবার কালার বলতে এই যে আমরা মেনু বারে আসি এই যে ওখানে কার্ডসোট রাখলে একটা হোবার কালার আসবে রাইট তো এই হোবার কালারটা কী হবে সো হোবার কালারটাও হোবার কালারটা সাপোজ এটা আসবে লেটস এ ডার্ক শেডও থাকবে এবং সাব মেনু ব্যাকগ্রাউন্ড সাব মেনু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে এই যে এই যে সাব মেনু আসলে এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কী হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আমরা এই যে এটার যে কালারটা আছে এটা দিতে পারি বা অন্য কোনো সেকশন কালার অ্যাড করতে পারি আপাতত আমাদের এটা পুরোটাই হোয়াইট হোয়াইট সেকশন থাকুক এবং সাব মেনুর যে টেক্সট কালার এটাকে আমরা ব্ল্যাকে কনভার্ট করে রাখি আর এদিকে হোবার কালার থাকবে না সেভ করি একটা রিলোড দেই এই হচ্ছে আপাতত আমাদের কালার আমাদের পুরো ওয়েবসাইটের মোটামুটি কালার দ্বারাই হচ্ছে এইটা পুরোটা হোয়াইট এবং এখানে হোবার করলে এই যে হোবার কালার এবং এই তো এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমরা এখনো চেঞ্জ করি নেই হ্যাঁ এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাব মেনু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখনও আমরা চেঞ্জ করা হয়নি কালার এটাও হোয়াইট এবং হোবার কালার এটা খুবই বিরক্ত লাগতেছে দেখতে এটাও থাকবে হচ্ছে ব্ল্যাক বা একটু হালকা সেমি অ্যাশ করতে পারি আমরা এটাকে অ্যান্ড সেফ চেঞ্জ অ্যান্ড ওকে এই এভাবে বসে বসে প্রতিটা সেকশন স্যার ধরে 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 কাজ করতে হবে প্রতিটা সেকশন তো আমরা এটার হাইটটাকে আর একটু বাড়াবো এটা খুবই চিকন হয়ে গেছে মেনু বারের হাইট এটাকে আমরা একটু বাড়াই দেবো বাট আমাদের সেকশনের মোটামুটি কাজ এখানে শেষ আমাদের হাইট ছিল মেন বিষয় কত আটচল্লিশ এটাকে আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে ফিফটি ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ করে দিয়ে দেখি তাহলে আমাদের ওইখানে হাইটটা মেনু বারের হাইটটা একটু বাড়বে বেশি ছোট হয়ে গেলে আবার দেখতে খারাপ লাগতেছে আরও আরও বাড়বে দ্যাট মিনস আমরা এটাকে সিক্সটি করতে পারি ফিফটি ফাইভ সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ দেন আপনারা আসেন সিক্সটি ফাইভ জি স্যার জি ভাই আচ্ছা এখন মোটামুটি একটু বড় হইছে এটা রেজোলিউশনটা হ্যাঁ এখন দেখতে একটু ভালো লাগতেছে এবং উপরে যেটা অপশনটা এটাও রাখবো না এটাকে কেটে দিলে এরকমভাবে থাকবে মোটামুটি আমাদের ওয়েবসাইট যদি আমরা ভিজিট করি এরকমভাবে হবে আচ্ছা এই হচ্ছে অবস্থা এবং আমাদের এখানে হোবার কালার কি এখন এই কালারটা চেঞ্জ হয় না এটা চেঞ্জ করে আমাদের ব্ল্যাকে নিয়ে আসতে হবে পুরো আমাদের কালার সাথে ম্যাচ করাইতে হবে ওকে আর হোবার কালার এই তো ওকে সো এটা পুরোটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কি কালার দেবেন বা আপনি কীভাবে রাখবেন বা আমরা হয়তো বা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে যে কার্টসন নিচ্ছি কার্টসন এখানে যে কালারটা আসছে এই কালারটা আমরা আমাদের এই যে লোগোর যে উপরে হেলথ অ্যান্ড সফটওয়্যার যে কালারটা এটা আমরা এখানে ইউজ করব করা ট্রাই করব এটা গেল আমাদের কী বেনো আমাদের মেন নেভিগেশন এটাকে এই মেন নেভিগেশনটা অ্যাকচুয়ালি কার জন্য কাজ করলো ডেস্কটপের জন্য কাজ করলো এখন এটা তো আমার মোবাইলেও মানুষজন দেখবে তাহলে মোবাইলে আমার মেনু বারের কালার কী হবে মোবাইলে আমার মেনু বারের হাইট কেমন হবে এইটা আমরা মোবাইল হেডার থেকে ঠিক করব মোবাইলের মধ্যে আমি কোনো সার্চ আইকন রাখতে চাই না রিড লিডার আইকন বাকি সব নেভিগেশন আমরা যেটা চেঞ্জ করেছিলাম এটাই আমরা পুরোটাকে হোয়াইট করে দিই নেভিগেশন এখানে হোয়াইট ছিল ডেস্কটপে সো এটা এখানে হোয়াইট আর মেনু বারের টেক্সট কালার কালার ছিল হচ্ছে ব্ল্যাক মেনু বার এখানে যেহেতু ব্ল্যাক ছিল আমাদের মোবাইলেও ব্ল্যাক থাকবে আর মোবাইলে আমাদের লোগোর পজিশন থাকবে সেন্টার পজিশনে এখন আসেন আমরা যদি একটু মোবাইল ভিউ দেখতে চাই সেক্ষেত্রে একটু দেখি আমি এই হচ্ছে আমার মোবাইল ভিউ একটু ছোটো করি সেটা যদি আমরা ছোটো করি এই হচ্ছে আমাদের মোবাইল ভিউ যেখানে আমাদের 
দেখতে এরকম হবে আমাদের ওয়েবসাইট এরকম এবং আমাদের লোগোটা বলছিলাম সেন্টারে থাকবে লোগো আমাদের সেন্টার আছে আর এদিক থেকে আমার মোবাইলের নেভিগেশন বারে এই হচ্ছে আমাদের মেনু বারটা তো এখানে একটুটা চেঞ্জ আসবে আর এখান থেকে একটি ইমেজ আছে এটা চেঞ্জ করবো এই যে সাইন আপ অপশন আছে এটা চেঞ্জ করতে হবে মোবাইল সেকশনের মধ্যে এই সোশ্যাল আইকনগুলোর মধ্যেও চেঞ্জ আনতে হবে এই প্রত্যেকটা কাজই ধরে ধরে এখান থেকে থিম অপশনস থেকে একটা একটা করে করতে হবে আচ্ছা এখানে আর কোনো কাজ তেমন নাই এটা অফ রাখি দেন হচ্ছে হেডার ট্রান্সপারেন্ট হেডার ট্রান্সপারেন্টের মধ্যেও আমাদের বটমের বর্ডার ওকে এখানে কিছু করতে হবে না এটা মোটামুটি ঠিক থাক থাকুক আজকে পর্যন্ত এতটুকুই থাকুক নেক্সট সেকশনে আমরা এই সাইড বার ফুটার এইগুলো পুরোটা ট্রাই করবো যতটুকু আমরা শেষ করতে পারি এখানে প্রত্যেকটা সেকশন বলতে আমরা যখন মডিউলের ডিজাইন আসবো এখানে মডিউলের ডিজাইনই পাবো প্রায় অনেকগুলা এখানে 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 প্রায় অনেকগুলো মডিউল ডিজাইন এগুলো নিয়ে প্রত্যেকটা আবার কথা বলতে হবে তো এখানে প্রত্যেকটা আন্ডারেই অনেকগুলো করে আবার সাব অপশন আছে প্রত্যেকটা সাব অপশন ধরে ধরে আমাদের কাজ করতে হবে সো এই প্রত্যেকটা সেকশন নিয়ে কাজ করতে গেলে এখানে অনেকগুলো সময় লাগবে আজকে এতটুকুই থাকুক যে আমরা জাস্ট নেভিগেশন বার পর্যন্ত ঠিকঠাক করলাম পরের সেকশনে আমরা অন্য সেকশনগুলো ধরে হচ্ছে কাজ করব এরপরে আরও এখানে আরও কিছু সেটিং আছে ওইগুলো করে পুরো একটা ফাইনাল সেট আপ বা ফাইনাল একটা পলিশ আমরা আমাদের সাইডকে দিব আর কি তো আজকে আমাদের এতটুকুই থাকুক আজকে এটা হচ্ছিল আমাদের দুই নম্বর ক্লাস